use of tobacco, use of uh, narcotics. Также использование табака и наркотиков. Alcohol. Алкоголя. And uh, also coffee. А также кофе. All these things also will disturb the rhythm of our body. Все это будет расстраивать ритмы наших тел, нашего тела. And another important thing is only whenever, sometimes, but generally, waking, keep awake and, and at night and sleeping during daytime. Также расстраивает здоровье, когда не спишь по ночам и наоборот спишь днем. And another major cause <coughs> of disturbance in health is entertaining thoughts of sex at all at all the times, uh, unrequired times, and so that is also a disturbance for the health. Другой причиной расстройства здоровья является э, мысли о сексе в неположенное время. And also abnormalities of sex, like uh, masturbation, homosexuality, and all these things. А также ну ненормальности в сексе такие как мастурбация или гомосексуализм и так далее. And other factors that disturb the health are fear, anger, malice, jealousy. Другие факторы, которые разрушают здоровье, это гнев. Да, страх, гнев, ревность и злость. So there is disharmonious thoughts when we have in our mind. То есть негармоничные мысли, если мы имеем их в голове. So this this disharmonious thoughts will make the person susceptible to any sort of infections. Эти негармоничные мысли в голове делают человек восприимчивым к заболеваниям. Suppose if you happen to have a, an angry thought or a, a jealousy Например, thought and all this about, for example, if some person is suffering from some sickness and you entertain this thought towards that person, so the disease of that person can be contacted even without physical nearness from the mental plane. Как это происходит? Если мы испытываем какие-то неправильные мысли, например, испытываем гнев или зависть, ревность, ревность к кому-то по отношению к какому-то человеку, то если этот человек имеет какую-то болезнь, то вот при этом процессе, когда мы испытываем это чувство, его болезни переходят к нам без всякого физического контакта. So uh, when we acquire this disease, 
It doesn't let this person. No. <laughs> no? Is this just Everybody, multiplying? Yeah, no, multiplying is sharing. You are sharing. Имеется в виду, что они переходят к нам, это не значит, что покидают их, как к нам приходят. А это значит, что они полезны, мы заболеем тоже. Если мы с ним проблем не обходим. It is the mind is the level of consciousness which which receives, which makes all these disturbances and then that is carried on to the vital level, physical level. I told you in the very beginning. Why is it like this? Because the most important treatment station for diseases is our mind. And when this disease comes to our mind through our own thoughts, it then goes up to another level. It is it is very well proved and verified. Это очень хорошо доказано и проверено. Suppose when some person is suffering from some contagious disease, epidemic or any contagious disease. Например, когда кто-то болеет заразной болезнью, какая-то эпидемия, допустим. So generally, what people think is if you If you go near to the person, then you will receive the contagion. Что происходит, когда человек находится рядом с этим человеком, он думает, что ой, он болеет, я наверное заражусь. But if it the person, the person, the person who has fear about this, either fear or the person feels fear or jealous about such person. So such persons will receive the contagion even from a distance. Да, это страх. То есть если человек чувствует страх, но даже если он чувствует ревность, допустим, к этому человеку, он заболевает этой болезнью, даже не входя с ним в какой-то контакт. The persons who serve them with sympathy and love, they will not receive this. Ah, you mean not not jealousy? Ah, you you mean then you you. Ah, yes, those who feel disgusted also. Yeah. Ah, ah, ah. When a person feels disgusted, he feels that he is being treated like a pariah. That person who is looking after them, for the sick, for the больными заразной болезнью, если он делает это со всем своим состраданием, то он при этом не, за, не заболевает, не, не заражается. А если плохие чувства испытывает, тогда... For example, if, if, a, if a child is suffering from any of this epidemic or disease, the mother is, will not receive it because the mother serves the child with love. The mother did not use any prophylactic. И мама при этом не испытывает, ой, не не использует никакой никаких профилактических средств. So this, we are, if we make any sort of disharmonious transaction on mental level, that makes the person susceptible to the contagion. А если у нас какая-то дисгармония возникает у меня по отношению к человеку, тогда этот человек становится заразным для нас. But this is not, this is not understood by the normal system of medicine. Но это не не понимает наша обычная официальная медицина. And also another aspect which is cause of the disease is giving preference to the taste of the senses than to the needs of the body. Regarding food, drink, all these aspects. Aspects. 
So what are the instructions to keep good health that I will know? So first is to plan your routine of work. of this according to your routine and make and make it regular always определить какие-то часы соответственно для всех этих видов деятельности и сделать это правилом для ежедневного применения why should you make regularity because зачем нужна регулярность if you for example if you eat Today at eight o'clock, if you eat tomorrow at nine o'clock, so. Регулярность нужна, но потому что если мы сегодня едем в восемь, а завтра едем в девять. If you change the the timings of your food, rest, and all these things, then. Если мы все время меняем время время нашей еды и отдыха. Then what happens is the rhythm of your body is disturbed. Тогда ритм наших, нашего тела нарушается. So for, for example, you have taken food today at a particular time, and next day, by the by the habit of the internal, you know, natural habit, then your system will be ready by for that time, by that time. А если мы на, сделали какое-то время отвели определенной деятельности и придерживаемся этого времени, этого времени вырабатываем привычку, то на завтра наш организм будет готов именно в это время делать именно эту, этот вид деятельности. So for that reason you have to keep always regular time for your all these things, food, rest and all this. Именно поэтому нужно иметь определенный режим и ему следовать. Then the body will cooperate with you. Тогда тело будет с нами сотрудничать. You need not force the body. If you if you make such type of transaction, the body will automatically cooperate with you. You need not make special uh, apply force or special thing for for the body. Нам не придется заставлять наше тело делать. When we practice this regularity, you can find that you, for just for example, you will feel hungry only just at the time when you take food. Other times, you will not be disturbed by hunger. А если мы будем так делать, будем придерживаться определенного режима, я вот покажу на примере. Если а, мы будем есть все время в одно и то же время, то в любое другое время нас не будет беспокоить чувство голода, не будет нас отвлекать. And you will not feel sleepy all the time if you regret this. И, и, you... Или мы не будем чувствовать себя все время сонными. When you get ready for to sleep. For at the time of rest, then only you will get sleep. Other times, you will not feel sleepy. Потому что мы будем готовы к сну именно в определенное время вечером, а в остальное время нам не будет хотеться спать. So all this depends upon how you you create a regular habit to your body. Все это зависит от того, насколько регулярные привычки мы создадим. So when you can achieve this, then your work, you can you can do your work with more ease. If we achieve such a state of regularity in our life, then it will be easy to perform our work.
And also another thing is in the food habits. Alternating, alternating warm and cool, taking cool, cold things and warm things alternately immediately. For example, many <coughs> people are habituated to uh, to eat some ice cream very cold and to drink coffee or uh, some warm drink immediately. This is completely opposite. We should not do it. Нельзя принимать пищу разной температуры, одновременно очень горячую и очень холодную. А в современном мире очень любят есть, например, мороженое и запивать его горячим кофе. Этого делать нельзя. Because if you do it many times, that will that will and that will distort the teeth. Because first of all, the teeth. При этом, если если делать это многократно, то первым пострадают зубы. And also creates disturbance in the digestive canal. И и также пострадает пищеварительная система. So this is not a good habit to make this. Types of things. Это не хорошая привычка принимать так пищу. And in the food use of uh, juicy fruits, green vegetables, honey, milk, milk products. Uh, предпочтительно принимать, uh, uh, употреблять сочные фрукты, uh, овощи. So that is very good, uh, conducive for good health. Это эти виды продуктов они ведут нас к хорошему здоровью. And also the the grains and cereals which would. А также зерна и зерновые, в смысле. Which are not not very much. Uh, treated. That means uh, when you eliminate uh, the. Семена и зерновые, которые не обработаны, ну то есть не поли не полированы, не 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 с неудаленными этими зародышевыми заплодами. Оболочками. For example, the bread. If you if you if you take much of complete white bread, it is not good. Whole bread is. Yes, so we have to be careful about that. Similarly, the rice grains, the brown rice is always good than the white rice. То же самое. Есть один белый рис очищенный, плохо. Нужно чередовать коричневый и белый. And about fasting also. So fasting should not be starving. <laughs> so fasting is good once in a week or once in two weeks. You can make a fasting, but not fasting means not. Completely to eliminate anything. You have to. Pasta, хорошо, раз в неделю, раз или раз в две недели, но голодать по несколько дней по. You have to avoid solid food and keep on liquid, like fruit juice, something light things. То есть поститься, либо исключив еду и пить только воду, либо пить соки. Так хорошо иногда. And another important thing is that using of water to keep the body clean after. Все важная вещь использовать воду для того, чтобы вычищать, очистить свое, очищать свое тело. Because water is important for you, for us to, to for the cleaning, for the cleaning of when, for example, when we take some food, then we have to clean the water. It's not just enough if you just wipe it off with some tissue paper or something. You have to clean the hands, clean the mouth like this. 
Нам э, нужно использовать поту для того, чтобы э, мыть руки, мыть рот там, и э, просто вытереть салфеткой. Это не, не правильно. Нужно использовать воду для очищения. Принимать душ после того, как встали утром, это обязательно. The reason is that during we sleep, uh, то, что во время сна, our astral body gets more active. Наше астральное тело очень активизируется. And due to this astral activity, there will be what is called the astral impurities emitted from the astral body. Uh, Из-за этой активизации uh, происходит астральное загрязнение нашего тела. And they are accumulated on the, on the outer surface of our physical body. But since they are not just physical substance, you cannot, uh, you cannot even only feel that you cannot observe it. You can you can feel the difference when you when you take a shower after after the sleep. If you take a shower, then you can feel the difference. И чувствуете мы можем это с помощью той разницы, которую мы чувствуем после того, как приняли душ. And also, we have to remember that the the clothes what we use during sleep the night. Mm -hmm. So after the taking the shower, we should not wear the same clothes. Также важно после душа не одевать ту же одежду, в которой мы были ночью.
мы можем продолжать общаться со своими друзьями, но мягко избегать таких ситуаций, когда нам придется делать что-то такое, что идет в разрез с нашим режимом. Say for example, if uh, sometimes, when, uh, sometimes when I was in some situation where some other people they were they want to, they want they they want to have some alcoholic drinks and then I never uh, take alcohol. So I I will, if I am there, I generally avoid the situation. If I am there. Then I will say that I will not drink. If you want, you can offer some water or some fruit juice. So, for example, I never drink alcohol. But there is a situation that I can be in with someone who drinks alcohol. So, for example, I never drink alcohol. But there is a situation that I can be in with someone who drinks alcohol. So, for example, I never drink alcohol. But there is a situation that I can be in with someone who drinks alcohol. So, for example, I never drink alcohol. But there is a situation that I can be in with someone who drinks alcohol. So, for example, I never drink alcohol. But there is a situation that I can be in with someone who drinks alcohol. Huh? You need not yield to the obligation of the other person. They will not. If you just let the other person know, they will not force force you. Ну да, просто нужно сказать человеку о своих предпочтениях. И если ты поставишь его в известность, никто тебя сильно заставлять не будет. Also, it is not good to enter into much discussions which raise your emotions. Также не нужно вступать в какие-то дискуссии, которые могут побеспокоить наши эмоции. Because there is no use of there is no any use of discussions. Потому что дискуссии абсолютно бесполезны. If some, if there is, there is, there are some people who are discussing, then you better keep silent and avoid. If you see that someone is very spoiled, just stay away. And as far as possible, we have to try to avoid. The vitamins and other things separately than food. Насколько возможно, нам нужно также избегать употребления витаминов, если они не входят в состав еды. Because many people they are habituated to take so many vitamins and uh, uh, these substances. Многие люди привыкли, что нужно принимать витамины But и подсолнечные The body can absorb these vitamins from the natural, but from the food. No, the body of our body receives vitamins only from food. If the body cannot absorb, if the body cannot absorb these vitamins, then we have to find out what must be the reason why the body is not able to absorb. Которые находятся в пище. Тогда мы должны просто найти причину, почему тело перестало усваивать определенные вещества из пищи. Then we must try to cure that condition and и тогда нужно вылечить это состояние. And restore the capacity for the body to absorb. И восстановить способность тела усваивать те витамины, которые находятся в обычной пище. Without that, if you only supply all vitamins and all these things externally. Без этого, если мы просто поставляем витамины и минералы извне, so that may only satisfy you by thinking that you are you are taking vitamins, but it is not these are not assimilated even if you take. Мы просто будем тешить себя мыслью о том, что мы принимаем витамины и все хорошо, но на самом деле они совершенно не усваиваются. 